Bueno, hola a todos. Y bueno, os preguntaréis que por qué estoy en un sitio distinto de donde suelo grabar, ¿vale? Y es que ahora mismo estoy en el servicio de mi casa y voy a grabar un vídeo que quizás os guste muchísimo. Sobre todo a las que os gustan los temas de, de productos de cabello, de coloración, probar cosas de otros países. Entonces pues va a ser algo que os guste bastante, ¿vale? Y bueno, como bien pongo en el vídeo... Eh, yo más bien me lo voy a echar más que por color, a ver, por color también me va a ayudar un poquito, ¿no? Pero más que nada por lo que lo voy a hacer es por densificar el, el cabello, darle brillo y como una dosis extra de, de hidratación para el cabello, ¿vale? Y para darle sobre todo el tema de volumen. Porque yo, por ejemplo, a ver, no se me cae mucho el cabello, aunque es cierto también que se me, me gustaría que se me cayera menos, aunque tampoco es que sea mi mayor problema. Y bueno, también, sobre todo, no sé si lo veréis, tengo, eh, o sea, mi cabello es finito, ¿vale? Tengo poco volumen y me gustaría, pues, lo que es engrosar, que le dé el cuerpo. Entonces, la ENA, como muchas de vosotras sabéis, lo que hace es que se te cae menos el pelo, te lo fortalece, hace que se te rompa menos, que te dé más volumen. Entonces, eso principalmente, por lo que más lo voy a hacer, más que por el color, va a ser... Eh, pues por volumen. Entonces, claro, yo tenía varias optativas. Tenía o bien echarme ENA normal, que la ENA eh, es color naranja, como veis aquí. Entonces, claro, yo reflejo naranjas en un pelo negro como que no quiero. ¿Vale? Porque encima mi cabello natural es así, medio rubio. ¿Vale? Y no quiero tener las raíces naranjas. Y luego, por otro lado, tenía que echarme la ENA neutra, que es ENA incolora. ¿Vale? Entonces digo, bueno, pues yo teniendo el cabello oscuro, que la ENA incolora creo que se llama casia, pero también se le llama ENA. Eh, la casia lo que hace es que si tiene pelitos rubios, como yo por aquí, ¿vale? Como mi raíz, mi color de pelo natural, pues te puede dar más reflejitos rubios. Entonces a mí teniendo el pelo oscuro, el oscuro no me interesa. Entonces hay otra planta que se llama índigo, ¿vale? Que mezclada con la ENA te puede dar colores oscuros. Aunque puede ser que quizás te dé un reflejo doradillo, ¿vale? Pero lo que hace es darte color más os o sea, oscuro. Y bueno, tengo en una foto que os dejaré por aquí, por el vídeo, que bueno, os pone la proporción, ¿vale? De según la intensidad de oscuro que tengas el pelo, lo que tienes que echar de índigo, lo que quieras echar de ena. Creo recordar, ¿vale? Pero ahora mismo os lo voy a poner por ahí y también lo voy a mirar yo ahora mismo porque no recuerdo. Eh, me parece que si lo quieres un castaño clarito por ahí o un color que no era muy oscuro era mitad de ena, mitad índigo si querías un castaño más medio más oscuro, dos partes de índigo y una parte de ena y si querías el cabello ya castaño oscuro un color más oscuro, era tres partes de índigo y una de ena ¿vale? yo os voy a decir que lo voy a hacer todo a ojo y, y bueno os voy a enseñar aquí todo lo que tengo, ¿vale? para hacer la mezcla tengo aquí todo, no sé bien cómo se verá, bueno, pues tengo ya todo preparado, así que voy a ir preparando, ¿vale? El índigo, ¿vale? Para que lo que no sepáis, es, un, es una planta que es lo que da, lo, se usa mucho en la industria para dar colores a los pantalones vaqueros, es un pigmento azul, ¿vale? Pero mezclado con la ena, pues lo que hace es ponerte el pelo oscuro. Eh, usada de por sí sola... No te va a hacer nada, como mucho a darte algún pequeño reflejo azulado, pero no gran cosa. Yo me he llegado a preguntar que si lo mezclo con el champú, eh, lo que es la ena sola, si podría hacerme un champú matificado, o sea, para que mate no naranja, eso lo debería probar. Vale, eh, aquí tengo que me ha llegado de Hungría, vale, por eBay, la, lo que es el índigo. Así que nada, voy a hacer las mezclas. Y de que tenga la masa, os lo enseño. Y muy importante para las mezclas usar algo mmm, como el vinagre, ¿vale? Que sea ácido, que es lo que activa y hace que la ENA libere más pigmento y más color. Y siempre, eh, yo voy a usar una cuchara de madera, que está aquí, y un envase de plástico. No se puede usar eh, nada de metal, ¿vale? Porque hace, interfiere con la ENA, ¿vale? No es algo bueno. Así que nada, voy a ir haciendo la mezcla y os lo voy enseñando. Mira, os estoy enseñando el ingrediente de, del colorante, que aunque pone cobre natural, ¿vale? Ena cobre natural, el único ingrediente que tiene, como ya he dicho, es ena, porque como 
Eh, la hena de por sí sola, sin mezclada con otras plantas, su color natural, el color de la hena natural es naranja, es cobre natural, pues esto es hena pura, ¿vale? Solo tiene hena. Entonces, eh, no, no me va a tirar para otro color, tenéis que coger cobre natural, ¿vale? Si queréis el color clásico de la hena, yo me he cogido este. Y bueno, también os tengo que decir que hay otros métodos de ponerte el pelo oscuro con la hena, que es primero echándote hena varias horas y luego poniéndote el índigo aparte pero yo lo voy a hacer ya todo mezclado vale aunque no me quede muy oscuro porque aquí tengo como te he dicho esto y bueno voy a enseñaros ahora el índigo bueno pues ahora mismo estoy abriendo el índigo vale y vale esto es el índigo vale. como veis por aquí un cabello oscuro pero también os digo, como ya os he dicho, que esto no se puede usar solo, ¿vale? Siempre tiene que ser combinado con la hina. A ver, viene todo en francés. Bueno. Voy, pone que el origen es de la India, ¿vale? Porque estas plantas son típicas de la India, de Marruecos. Así que bueno, eh, la marca es Maya, que es una marca india, aunque me la hayan enviado de Hungría. Y bueno... Voy a empezar a enseñaros la, la mezcla. La verdad es que huele fatal. Y también os digo que a la hora de hacer la mezcla tenéis que tener en cuenta si vuestro cabello es fino, grueso, ¿vale? Porque aunque dos, pel dos pelos tengan la misma longitud, dependiendo si es fino o grueso, pues evidentemente vas a necesitar más cantidad o menos cantidad. Yo voy a empezar con el índigo porque va a ser lo que más cantidad eche. Y luego finalmente un poquito de hena. Ya está un poquito hacia ojo. Eh, estas plantas huelen fatal. A ver, yo como tengo el pelo súper fino, pues voy a probar con eso. ¿Vale? Luego si veo que me quedo corta, pues hago un poquito más de mezcla. Y ahora lo que necesitaría... Eh, sería hacer una masa, ¿vale? La podéis hacer más líquida, más espesa, yo creo... Yo quiero que esté bien espesa para que sea una marca, o sea, una masa bien intensa. Voy a empezar a echar vinagre de manzana. Lo quiero bien ácido para que libere bien y mente color. Y bueno, ahora se tiene que echar un poquito de agua caliente. Tengo aquí la cuchara de madera... Me está costando un poquito hacerlo porque con una mano estoy grabando, con la otra estoy haciendo y bueno, sin pasarnos voy a ver un poquito, a esperar que salga el agua caliente. Esto desprende un olor horrible. Hay que tener mucho cuidado con la cantidad que echamos, ¿vale? Tampoco nos podemos pasar. Aún queda por añadir la hena, ¿vale? Porque esto es índigo, solo es índigo. Las masas líquidas a mí mucho no me gustan. Voy a terminar de darle vueltas a esto bien, ¿vale? Y sigo grabando. Una pasta así, ¿vale? como la del de potito de un niño chico, una papilla, sería la idónea, pero eh, me queda por añadir la hena, ¿vale? Os voy a enseñar cómo la voy añadiendo, de hena, como ya he dicho, tengo que añadir menos cantidad. Dando muchas plantas, dependiendo de las cantidades que estés de unas y otras, puedes crear muchísimos colores para el cabello. Por ejemplo, la nuez y el café dan tonos castaños. Eh, luego... Eh, ¿Qué planta era también? El hibisco daba reflejos rojos. O sea, hay muchas plantas que dan reflejos y mezcladas unas con otras y mezclando cantidades desde unas y otras pues puedes crear distintos colores. ¿Vale? A ver, tengo aquí ambas cosas, ¿vale? El índigo y la hena. Esto naranja que hemos echado ahora es la hena. Que bueno, pues esto cuando se va oxidando va cambiando el color. Y ahora al haber echado más polvo, pues... Tengo que echar un poquito más de agua. Esto huele fatal. Las que los habréis echado ya lo sabréis. Qué bueno. Qué bueno, a pesar de que he echado 
poco polvito, sigue teniendo una textura idónea. ¿Vale? Pero le voy a echar un poquitín más de agua. Como no me quiero voy a pasar, voy a apartar un poquito esto. Y con un pelín me vale. A ver. Espero ahora que no me haya quedado muy líquida. Vale. Tiene una textura ahora mismo bastante buena. Pues esto está ya perfectamente listo para echar. Si queda solo me queda ponerme los guantes, preparar un gorro y aplicármelo. Principalmente, como os he dicho, para lo que más lo quiero es para el volumen y también para evitar que se me rompa tanto el cabello, o sea, como para tenerlo más protegido, ¿vale? Porque la hena crea una capa protectora sobre el cabello y bueno, eh, os voy a enseñar mi color del antes y después. ¿Vale? Que yo principalmente ya digo que no me lo he hecho por el color, pero aprovecho, ¿vale? Que, que me intensifique un poquito mi color. Pero no es el caso por el que yo me lo he hecho. Pues bueno, para los que estáis viendo el vídeo, os interese sobre todo el color, cómo quedaría en un castañito claro como el mío en un rubio oscuro, ¿vale? Os muestro mi color del antes y el después. Las raíces que tengo yo ahora mismo de mi color natural para que veáis el antes y el después. Bueno, pues yo creo ya que se ha visto bastante bien mis raíces, como las tengo. Así que nada, voy a empezar ya con la mezcla, ¿vale? Bueno, pues ya con los guantes comienzo. Me he puesto una bolsita para protegerme. Eh, os aseguro que esto huele fatal. Os muestro mi pelo por última vez, ¿vale? Este es el color como lo tengo ahora y vamos a ver cómo me queda. Aunque os vuelvo a decir, ¿vale? Que os fijéis sobre todo en el volumen que tengo, porque este volumen va a aumentar. Mi cabello va a aumentar el volumen, que es lo que más quiero yo. Porque tengo el pelo muy finito y huele fatal. Oh, oh Dios. Dios. Está muy áspero. Dios. Huele fatal. Uf. Madre mía. Me lo estoy un poquito al voleo, ¿vale? Se me da fatal echarme esto. Es demasiado engorroso. ¿sí? Uf. Cuesta mucho moverlo porque es como una masa bien espesa. O sea, está muy espesa esta masa. Se pega en el pelo y no se puede repartir bien. Es como... Me cuesta muchísimo repartirlo. Vale. Oh, me mancha la cara. Qué horror. Horrible. Si pudierais oler ahora mismo todo lo que estoy viendo yo, alucinaríais. Yo la verdad me estoy echando un poquito al voleo y luego ya termino de rematar. La verdad, no se me da a mí muy bien echar esto. Joder, apesta. De verdad, este olor es horrible. Bueno, pues voy a echar un poquito por aquí. Y he 
pero buenos y grandes resultados. ¿Vale? Es muy importante, ¿vale? Que no lo había dicho, que una vez que os habéis echado eh, esta tierra y acabáis, o sea, habéis terminado ya del tiempo de exposición, no os lavéis el cabello con champú, ¿vale? Solo os podéis echar agua, porque este producto eh, sigue actuando durante dos o tres días más puede seguir actuando, ¿vale? Y lo recomendable es que dejes dos o tres días sin lavarte el cabello. Esto solo te lo quitarías ya con agua. Y esperas dos o tres días para volverte a lavar el cabello. Porque esto sigue actuando. O sea, no os creáis que eh, ha acabado. Cuando yo me quite esto de la cabeza y ya han pasado dos o tres horas... Eh, van a seguir dos o tres días actuando este barro, por lo que no puedes usar el champú. Y a todo esto creo que me he quedado corta de mezcla y voy a tener que realizar más. Bueno, pues cuando termine de echármelo por todo el cabello, porque si no se va a hacer muy largo todo el vídeo, ¿vale? Ya continúo con vosotros. Y os enseño cómo me va quedando el cabello. Bueno, pues ahora cuando termine ya como digo, os voy a enseñar cómo queda. Pues se ha terminado y este es el resultado. Y bueno, pues como veis también me he echado en, en lo que vienen a ser las cejas, ¿vale? Porque yo lo que es las cejas las tengo muy finitas, ¿vale? Y bueno, digo, como esto lo que hace es duplicar el volumen del vello, todo lo que sea pelo, ya sea vello o cabello de la cabeza, pues digo, me, me gustaría, porque las tengo muy finitas, para que tener las cejas un poquito más gruesas, ¿vale? Y bueno, de paso me da algo de tono, que la verdad no me vendría nada mal. Así que nada, he combinado lo de arriba con lo de abajo. Y bueno, me voy a quitar un poco lo, lo sobrante. Eh, voy a esperar, la verdad es que mmm, creo que lo recomendable es esperar entre una hora y media y dos. Yo voy a esperar más horas, ¿vale? Porque a más horas más resultados voy a ver y mejor todo. Así que nada, dentro de unas horas, no sé exactamente con exactitud cuánto tiempo me quedaré con esto, pero en unas horas cuando ya haya pasado suficiente tiempo me lo quitaré y bueno, pues os iré enseñando cómo me va quedando. Así que vuelvo en unas horas, ¿vale? Bueno, pues ya he acabado, me he secado el pelo y tal, y bueno, pues estos son los resultados, y no sé si lo podréis ver, ¿vale? Yo creo que está bastante claro, me ha dejado bastante volumen, aunque si tuviera que decir algo negativo ahora mismo, eh, es que noto como menos brillo, ¿vale? Me gustaría que fuerais antes cuando os mostré el cabello mío al principio del vídeo, y creo, o al menos me parece a mí, que... Tengo menos brillos que antes, aún así no lo sé, pero se supone que este brillo, o sea, este producto lo que hace es darte brillo y darte volumen, ¿vale? Lo que es el volumen, que es lo que más buscaba yo en este producto, eh, me lo ha dado. Porque yo realmente al aplicarme esto lo que buscaba más que nada era volumen, ¿vale? Porque mi cabello es graso, es muy fino y encima cuando se ensucia pues se me queda el pelo muy aplastado de raíz. Y eso hace que parezca que tenga muy poco pelo, ¿vale? O sea, las personas que tienen el cabello graso es algo que me comprenderéis bastante. Y es algo que da mucha rabia. Entonces quería, sobre todo, que me diera mmm, volumen en la zona de la raíz. Y sí que noto el cabello más grueso. Pero, eh, o sea, es lo que digo. Noto como si me hubiera quitado brillo cuando en realidad este producto lo que hace es el efecto contrario. Se supone que te da brillo. Eh, he tenido muchos enredotes, ¿vale? Porque cuando os echáis este producto no, pod no podéis usar ni champú ni mascarilla. El pelo al poneros más grueso, ¿vale? Mm, cuesta bastante de peinar y bueno, eh, si vosotros os echáis este producto, eh, no sería nada raro que cuando os peinéis, ¿vale? Porque después de todo es barro y no os lo habéis quitado con champú que caiga, pero tampoco en exceso. Eh, algo de tierrilla, ¿vale? Pequeñas partículas, no muchas, algunas sueltas que caigan un poco cuando os peináis. Pero eso es algo completamente normal, ¿vale? Que cuando pasen dos o tres días y os podéis volver a lavar el pelo, eh, ya en ese... Lo, lo que es ese lavado, se va. 
¿vale? También es normal, como he dicho al principio del vídeo, que la hena huela bastante mal, es un olor característico además de, de la hena, ¿vale? En mi caso, hena he echado poquita, casi todo ha sido hena índigo, que las dos sirven para dar volumen. Y bueno, hablando de las cejas, veréis que están ligeramente más oscuras. Se supone que aquí tampoco me puedo dar con jabón, o sea que a la hora de lavarme lo que es la cara tendré cuidado. Noto bastante también como si el vellito de las cejas eh, se hubiera también engrosado, o sea, se me ven las cejas un poco levemente más ancha y levemente más oscuras, ¿vale? No gran cosa, pero se nota. De hecho, podéis ir al vídeo. Vamos, como yo siempre digo, para que veáis los resultados al inicio del vídeo. Y podéis ver que tengo la ceja un poquito más oscura. Y bueno, también se ve levemente más ancha. También puede ser porque a lo mejor haya tintado un poquillo la piel, que es lo normal en la hena. Y bueno, pues viendo de las raíces, pues mi color lo que ha hecho, como he echado bastante más índigo que hena, es por ejemplo que se ha vuelto más, bastante más ceniza en mi cabello. Es como que se ha vuelto un castaño medio ceniza, ¿vale? No sé si veis el antes y el después, tiene pequeños reflejos azulados, no sé si lo podréis ver. Bueno, pues nada, siempre quedan algunos reflejitos por aquí rubios, pero ha quedado como un castaño azulado, ¿vale? Si lo que buscáis es que en una primera aplicación, si tenéis el cabello eh, rubio o castaño clarito, incluso canoso, que os quede negro la primera, no, ¿vale? Yo a mí es algo que tampoco me importa porque yo esto no lo he hecho para ganar color. También es cierto que me iba a coger la N incolora, pero como yo tengo el, lo que es el cabello oscuro y la N incolora, eh, he leído por ahí que te da reflejos como rubios, pues para, mí, para el pelo oscuro ahora mismo a mí pues no me conviene que me dé reflejos rubios porque la verdad reflejos dorados no me gustan. Y bueno, aunque la hena con el, el índigo también da reflejos algo cobrizos, pero prefería esto a lo otro, ¿vale? Así que nada, veis los resultados, ¿vale? Se ha oscurecido un poquito, tampoco se ha oscurecido mucho, pero ahora las raíces pueden estar, a comparado del principio, pues de un castaño medio grisáceo, ¿vale? Se me ha puesto bastante ceniza, es que no sé si lo podréis ver, pero se me ha puesto un color bastante ceniza. Y bueno, prefiero eso porque he podido ver que, por ejemplo, el negro de mi cabello, no sé si lo podéis apreciar, es un negro más negro que los pequeños reflejos que yo tenía dorados en el pelo y mechones así más claritos, me los ha igualado. O sea, esto lo que ha hecho es darme volumen, volumen e igualarme todo el cabello. Me ha puesto el color más igualado. Y nada, también tengo que decir que estos son resultados que no son, o sea, no son los permanentes, ¿vale? Eh, hasta los tres días esto está haciendo efecto, el barrito este, aunque tú lo hayas quitado con agua, y los efectos ya definitivos sería en tres días. Aún así, yo tengo que decir que estoy muy contenta, ¿vale? A pesar de que me noto algo menos de brillo, porque me veo mucho volumen. Eh, lo que es el tono me ha acenizado el negro, por decirlo así. Me ha puesto el negro más frío y me ha quitado las poquitas mechas arrugadas que tenía. Las raíces me las ha disimulado. Me noto mucho volumen y la verdad, por mi parte, estoy bastante contenta con las cejas. La verdad, me las ha quedado bastante mejor de lo que creía, por lo cual también estoy bastante contenta. Y nada, si queréis probarlo, yo la verdad os animo. Si lo que queréis es conseguir un negro, no digo que no lo podáis conseguir, pero va a tener que ser en más de una aplicación. ¿Vale? Luego también hay otro método, que es que primero te echas toda la hena en el cabello, y después de echarte toda la hena en el cabello varias horas, te echas eh, luego el índigo. Primero dos o tres horitas de hena, luego por ejemplo dos o tres horitas de índigo. Yo como no buscaba ni color ni nada, he mezclado una con otra, que también se puede hacer, y puedes conseguir un castaño de hena y índigo, ¿vale? Así que nada, yo estoy muy contenta con los resultados. Y bueno, pues os animo a que lo probéis si queréis dejar los tintes tradicionales, aunque esto es bastante más engorroso, más trabajoso. Y nada, tiene sus partes buenas y sus partes malas, ¿vale? Así que bueno, si os gusta lo natural, ¿vale? Os gusta mostrar mi pelo. Yo es algo que recomiendo. Mirad, me las reíce, ha quedado muy bien. Os lo recomiendo bastante, ¿vale? Para matificar... Por aquí mechitas amarillas que tengáis en el pelo negro, etc. Bueno, pues no me enrollo más, ¿vale? 
eh, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho y me gustaría que abajo me dejaréis comentarios si tenéis dudas de algo, si tenéis pensado hacerlo, si alguna vez lo has probado, si queréis probar otros colores, ya sabéis que podéis combinar muchas plantas, ¿vale? En la angla también oscurece, el café también, el hibisco por ejemplo da reflejos rojizos, podéis crear todo tipo de colores. Bueno, pues esto ya ha sido todo por hoy. También os tengo que decir que podéis mezclar con camomila, con camomila en polvo, podéis hacer mil mezclas, ¿vale? Y también depende de la cantidad que eches de uno u otro, puedes crear unos colores u otro. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Y bueno, me dejáis abajo los comentarios, ¿vale? Así que nada, hasta la próxima.